ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஆங்கிலேய காவல்துறை அதிகாரி ஹேமில்டன் என்பவர்களால் ஹேமில்டன் போலீஸ் கிளப் ஆனது கோவை ரயில் நிலையம் எதிரே உருவாக்கப்பட்டது இந்த ரயில் நிலையம் எதிரே உருவாக்கப்பட்ட இந்த போலீஸ் கிளப் ஆனது காவல்துறையினரின் இலைப்பாறுதலுக்காகவும் அவர்களுடைய பொழுதுபோக்குக்காகவும் இது உருவாக்கப்பட்டது இப்படி உருவாக்கப்பட்ட இந்த போலீஸ் கிளப்பில் அவர்களுக்கான சமையலறை நூலகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது காவலர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட போலீஸ் கிளப் ஆனது நாளடைவில் பராமரிப்பென்று செயல்பாட்டற்று போயிட்டுருது பின்னர் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு காவல் ஆணையாளராக இருந்த அமல்ராஜ் அவர்களின் முயற்சியினால் போலீஸ் கிளப் ஆனது மீண்டும் புனரமைக்கப்பட்டு இது அருங்க அருங்காட்சியமாக மாற்றப்பட்டது இப்படி அருங்காட்சியமாக மாற்றப்பட்ட இந்த போலீஸ் கிளப் ஆனது தற்போது தமிழக முதல்வரால் திறந்து வைக்கப்பட்டு பொதுமக்களின் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு மியூசியம் இன்றைக்கு அந்த காலத்திலிருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் நாம் என்னென்ன உபகரணங்களை பயன்படுத்துங்கிற காட்சியை காவல்துறை மூலமாக இன்றைக்கு இதை வந்து அமைச்சிருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட இது நூற்றி நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட கட்டடம் அந்த கட்டடம் பழமை மாறாமல் புதுப்பித்து நம்முடைய மாணவர்கள் பொதுமக்கள் இதை பார்ப்பதற்காக தமிழ்நாடு போலீஸ் மியூசியம் இன்றைக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுகின்றது மிக சிறந்த முறையில் இந்த மியூசியத்தில் அருங்காட்சியத்தில் நம்ம கையாளக்கூடிய துப்பாக்கிகள் வால்கள் மற்றும் சீருடைகள் இப்படி பல காவல்துறையில் கையாளக்கூடிய அனைத்து அம்சங்களுக்குரிய ஒரு கண்காட்சி அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இதையெல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது மாணவர்கள் இளைஞர்கள் பெரியவர்கள்லாம் ஒரு நல்ல அறிவுபூர்வமான திறன் மேம்பாட்டுக்காக இந்த தமிழ்நாடு காவல்துறை மியூசியம் அமைக்கப்பட்டது இன்று திறக்கப்பட்டுள்ள அருங்காட்சியகத்தில் காவல்துறையினரை பயன்படுத்திய பல்வேறு ஆயுதங்களும் வந்து பொதுமக்களின் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது அது மட்டுமல்லாமல் காவல்துறையினர் கைப்பற்றிய பல்வேறு ஆயுதங்கள் மற்றும் ஏவுகணைகளும் இன்று பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக விடுதலை புலிகள் மற்றும் சந்தன கடத்தல் வீரப்பன் உள்ளிட்டோர் பயன்படுத்திய ஆயுதங்களும் பொதுமக்களின் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது இதை பொதுமக்கள் ஆர்வத்தோடு கண்டுகளித்து வருகின்றனர் இந்த அருங்காட்சியமானது இன்று முதல் மூன்று மாதங்களுக்கு பொதுமக்களின் பார்வைக்காக இலவசமாக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது